Nagsama-sama ang mga hensya ng gobyerno at pribadong sektor para ihanda mga residente sakaling may tumamang malakas na lindol sa Metro Manila. Narito ang aking report. Sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, hindi maiwasang magalala ang mga residente, lalo na mga nakatira malapit sa mga marker ng FIBOC sa mga lugar na dinaraanan ng West Valley Fault. Ang problema... Siyempre, wala kami ibang titira, hindi dyan pa rin kami. Ano, ano man mangyari, talagang dyan kami titira. Kaya ang magagawa na lang daw nila ngayon, maghanda. Lagi po tayo maging aware sa araw magaganap. Sa barangay Batasan Hills naman, patuloy din ay sinasagawang training at seminar ng lokal na pamahalaan para sa mga residente. May plano na rin para sa relokasyon. Ito kasi ang nanguna sa mga lugar na posibleng may pinakamaraming casualties sakaling may tumamang lindol. Ang uh, madaling gumuho at hindi na, non-engineered structure siya. So ito po ang mga tinitingnan namin. More or less, mga nasa 2,000 families po ito ng direkto. 2012 pa nang maglagay ng markers dito ang FIVOX at ipinagbawal na rin ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang pagtatayo ng struktura sa peligrosong lugar. Pero hindi pa rin umaalis sa mga residente dahil sa kawalan ng malilipatan. Ngayon lang nagsama-sama ang ganito karaming kinatawan mula sa pribadong sektor, pamahalaan, militar at pulis, academe, community-based organizations at mga negosyante para pag-usapan kung handa ba ang Metro Manila para sa pagtama ng isang malakas na lindol. Hindi na raw kasi isyu kung tatama ba talaga ang tinatawag na the big one sa kamay nilaan dahil tiyak na mangyayari ito. Ang tanong na lang ay kung kailan. First 24 hours, you can expect no help. It's self-help. It's just the individual family and their relatives and maybe their neighbors. And that's what's been learned in all the disasters so far. The, the government will come in eventually, but those first 24 hours, you have to be prepared. Ilang pag-aaral na ang lumabas na kapag tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila, libu-libong tao ang mamamatay. Mahahati ang kamay nila sa apat na lugar dahil magbabagsaka ng mga tulay at libu-libong bay at gusali ang posibleng bumagsak. May kanya-kanya naman ang unong paghahanda mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad. Pero mahalaga umunong coordinated ang mga paghahandang ito para hindi mga pa sa oras ng sakuna. We have to coordinate with each other and that's what we, we were trying to do. To get everybody to understand what they're doing and saying what do you need for help. Ayon sa NDRMC, impormasyon at edukasyon ang pinakamalagang sandata sa paghahanda. Bagamat tila nakakatakot ang mga senaryo na kanilang inilalabas, hindi raw ito para magpasimula ng panik. Hindi naman natin dinadagdagan, hindi naman natin ginagatungan. Ika nga, sinasabi lang natin dahil base naman sa siyensya. Eh. Ari ako personal eh, di ba rin sabihin alarmist ako? Huwag lang sabihin sa akin na hindi mo ginawa yung dapat mong ginawa pagdating na oras.